வணக்கம் இப்ப வந்து பிளவுஸ் எப்படி தைக்கிறதுன்ட்டு நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்கலாம் இந்த பிளவுஸ் உடைய கட்டிங் வந்து ஏற்கனவே நான் வீடியோ போட்டு இருக்கிறேன் அந்த கட்டிங் பார்க்கணுன்றவங்க வந்து அந்த வீடியோ பாருங்க அதோட லிங்க் நான் கீழே கொடுத்துருக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கையை எடுத்துங்க கையை வந்து இப்படி மார்க் பண்ணி தைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இது வந்து உள்ள வேலையை மார்க் பண்ணிங்க ஃபஸ்ட்டு கை வந்து ரெண்டுமே ஒரே ஈவனாக வர மாதிரி மடிச்சிங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன முன்ன பண்ண வராமல் கரெக்டாக ஒரு ரெண்டுமே ஈவனாக வரும் இது மாதிரி மடிச்சு தைச்சிங்கன்னா இது மாதிரி மடிச்சு கேட்டு மடிச்சு தையல் போட்டோங்க எமிங் பண்ணுறதுக்கு சும்மா லைட்டாக இந்த அளவுக்கு மடித்தாலே போதும் அதேமாதிரி பேக்னா அதே மாதிரி பேக் சரி இருந்து எப்படி வரணும் மாற்றி தைச்சிட்டிங்கன்னா ரெண்டு சைடு கையை வந்து ஒரே மாதிரி வர மாதிரி பண்ணிடும் அதுக்கு தான் மார்க் பண்ணுறதுக்கும் அதுக்கு தான் காரணம் அடுத்தது வந்து ஃப்ரெண்ட் டாட்டு பிடிச்சிடலாம் ஃப்ரண்ட் டாட்டு பார்த்தீங்கன்னா அது சென்டர் பாயிண்ட் டாட்டு வரக்கூடிய இது தான் கீழே வரது தான் அதுலேருந்து ஒரு ஒன் இன்ச்சு இந்த மார்க்லேருந்து ஒன் இன்ச்சு கீழே டாட்டு அது சென்டர் பாயிண்ட் ஆகுது அதுலேருந்து ஒரு ஒன் இன்ச்சு அதே மாதிரி தான் சைடு டாட்டும் உங்களுக்கு டிசன்ஸ் எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு வச்சு மார்க் பண்ணி நீரில் ஒரு மார்க் பண்ணிங்க அதுக்கு நேரம் ஒரு நாச்சு ஒன்று போட்டு சைடு டாட்டு பட்டியான ஒரு நல்ல அந்த டாட்டு அது அப்படியே திருப்பி அந்த நீடில் மார்க் அடையாளம் பிடிச்சி லைட்டாக மார்க் பண்ணிக்கலாம் நம்ம அந்த நீடில் குத்தனால அந்த இடத்துலேருந்து கரெக்டாக மார்க் அது அந்த அடையாளம் தெரியும் அதுக்கேற்ற மாதிரி கரெக்டாக மார்க் பண்ணிங்க நம்ம எந்த அளவுக்கு நாச்சு கரெக்டாக போட்டுக்கிறோமோ அங்கே வந்து கரெக்டாக டாட்டு ஒன்றரை இன்ச்சுனா ஒன்றரை இன்ச்சு அதுக்கேற்ற மாதிரி கரெக்டாக பிடிக்கணும் டாட்டு டாட்டு வந்து டபுள் தையல் போட்டுங்க ஏன்னா கிராஸ் என்னும் போது கண்டிப்பாக தையல் விடும் எல்லா டாட்டுமே கம்பல்சரியாக ரெண்டு தையல் போட்டுருங்க அந்த சைடு எப்படி போட்டிங்கன்னா அதே சைஸ் தான் இந்த டா இந்த சைடாக இருக்கணும் ரெண்டுமே ஒரே ஈவனாக இருக்கணும் டாட்டெல்லாம் ரைட் ஹேண்ட் சைடு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு பார்த்து இப்போ தைக்கணும் அது மார்க் பண்ணி மார்க் பண்ணிக்கிறோம் மாறாது இருந்தாலும் செக் பண்ணிங்க தைக்கும் போதே ரெண்டுமே ஒரே ஒரே சைடு வர மாதிரிலாம் டாட்டு போடக்கூடாது அது ஒரு வாட்டி செக் பண்ணி தைங்க எல்லாம் மறுபடியும் பிரிக்கிற மாதிரி ஆகிடும் இந்த டாட்டு ரொம்ப பெருசாக பிடிக்கிறாரு ரொம்ப ஒரு ஒரு கால் இன்ச்சு அந்த அளவுக்கு இருந்தாலே போதும் இந்த சைடு டாட்டு இந்த டாட்டு வந்து நீங்கள் துணி போடும்போது அந்த பொசிஷன் கரெக்டாக வந்து உக்காந்துடும் நீங்கள் ரெண்டு டாட்டு பிடிச்சி போடும்போது போட்டிங்கன்னா அந்த கரெக்டாக அந்த பாயிண்ட் வந்துடும் இப்போ போட்டு காட்டுற மாதிரி இதில் அப்படி போடும்போதே கரெக்டாக அந்த பாயிண்ட் நம்மளுக்கு தெரியும் அப்படியே மறைச்சி டாட்டு பிடிக்க வேண்டியது தான் உங்களுக்கு டவுட்டாக இருந்ததுன்னா அந்த சைடு எப்படி பிடிச்சிங்களோ அதே மாதிரி மார்க் பண்ணி இந்த சைடும் பிடிச்சிங்க நீங்கள் ரெண்டு டாட்டு ரெண்டு டாட்டு போட்டுட்டு போட்டிங்களாலே அந்த கரெக்டாக அந்த பொசிஷன் வந்துடும் அதை வச்சு நீங்கள் டாட்டு பிடிச்சிக்கலாம் இந்த கிராஸ் டாட்டு கம்பல் ரெண்டு தையல் போட்டே ஆகணும் இந்த கிராஸ் டாட்டு ஏன்னா கிராஸ்ன்றதுனால உங்களுக்கு தையல் டக்குன்னு விட்டுடும் டாட்டு போட்டு நகத்தால் ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுங்க கீறி விட்டுங்க சும்மா லைட்டாக நகத்தால் கீறினா போதும் சைஸ் என்னவோ அந்த சைஸ் கரெக்டாக ஒன்றரை இன்ச்சு போச்சா மாதிரி அந்த அந்த சைஸ் வந்துடும் நம்ம கப் சைஸ் 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 போகிறதுக்கு மாதிரி தான் டாட்டு பிடிக்கிறது லைட்டை கோடி கீறி விட்டுங்க அடுத்து கட்சோலி பட்டி பார்த்துதான் இந்த பட்டு பீஸ் வந்து இந்த ப்ளவுஸில் துணி நேரியாக இருந்தால் அதிலே வந்துடும் ஒரு சில நேரம் கொஞ்சம் கனமாக 
ஸ்டிப்பாக வேணும்னு கேட்பாங்க ஒரு சில ரெண்டு துணி இருந்தாலே போதும் அந்த கஸ்டமர் எப்படி கேட்குறாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நம்ம தைக்க முடியும் அது பார்த்துங்க உங்களுக்கு திக்காக வேணும்னா ஒரு ஃபேண்ட்டு துணியோட அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் ஃபேண்ட் கிளாத் ஆனால் இருந்தால் இல்லை ரெண்டு எனக்கு இந்த லேயர் டபுள் லேயரோ போதும் இதோ போதுன்னா ஜாக்கெட் பிட்டை வச்சு நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இவங்க கொடுத்தவங்க வந்து கொஞ்சம் ஸ்டிப்பாக எனக்கு பட்டி கொஞ்சம் ஸ்டிப்பாக இருக்கணும் நாங்கள் அதனால் நான் வந்து ஃபேண்ட்டு பிட்டு ஒன்று ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன் ஃபேண்ட்டு பிட்டு ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் திக்னஸாக இருக்கும் பட்டி வேண்டாதவங்களுக்கு ரெண்டு நம்ம ஜாக்கெட் பிட்டே வச்சு தைச்சிடலாம் அதை பார்த்தவங்க எப்படி தைக்கிறதுன்ட்டு ஏன்னா ரெகுலராக தைக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் நான் புதுசாக தைக்கிறவங்களுக்கு தான் அந்த வீடியோ போடுறேன் நான் இது மாதிரி வச்சு தைச்சுங்க அந்த நாச்சு நாச்சு வர சைடு வந்து பேக் சைடு வரும் இது பேக் சைடு வருதுன்னா அதே மாதிரி அதுவும் அந்த இந்த சைடு வரணும் அது மட்டும் கரெக்டாக பார்த்தோங்க இல்லைனா பட்டி வந்து ரெண்டும் ஒரே மாதிரி வந்துடும் ஒரே சைடு வர மாதிரி வந்துடும் அந்த நாச்சு எஞ்சுங்க வரும்னா இந்த சைடும் நாச்சு இதே மாதிரி வரணும் கீழே ஃபேண்ட் பேசி வச்சுங்க நீங்கள் பிடிக்கிறது வந்து கரெக்டாக ஹாஃப் இன்ச்சு பிடிக்கணும் கால் இன்ச்சுலாம் பிடிச்சிங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா அந்த பேக்கை விட ஃப்ரண்ட் எக்ஸ்ட்ரா வர மாதிரி இருக்கும் கரெக்டாக ஹாஃப் இன்ச்சு பிடிங்க ஏன்னா நம்ம ஆஃப் லன்ச்சு விட்டு தான் அந்த மார்க் கரெக்டாக நம்ம கட் பண்ணது ஒன்றரை இன்ச்சு எக்ஸ்ட்ரா அதனால் நீங்கள் கரெக்டாக ஆஃப் லன்ச்சு பிடிக்கிறது வந்து ஆஃப் லன்ச்சு பிடிக்கணும் நீங்கள் காலை இன்ச்சு போட்டிங்கன்னா இந்த சைடு காலை இன்ச்சு அந்த சைடு காலை இன்ச்சு அப்புறம் ஆறு இன்ச்சு வந்து எக்ஸ்ட்ரா வரும் ஃப்ரண்ட்டு பீஸ் சும்மா நகத்தெல்லாம் லைட்டாக கேரிங்க பத்தி பீஸ் மேலே ஒரு தைல் ஒன் போட்டுக்கலாம் ரஃப் தைல் தான் இது சும்மா தைக்கிறதுக்கு வாட்டை வரணுன்றது அது மாதிரி தச்சு காட்டுறோம் உங்களுக்கு கரெக்டாக அந்த சைஸ் பிரகாரம் நம்ம மேல் பட்டி வாட்டி நம்ம இல்லையா அந்த சைஸ் பிரகாரம் கரெக்டாக கட் பண்ணி எடுத்துங்க அதே மாதிரி தான் இந்த சைடும் அது மாதிரி வச்சு செக் பண்ணிங்க ஒரு வாட்டி ஏன்னா தஷ்ட மறுபடியும் மறுபடியும் பிரிக்க முடியாது செக் பண்ணி தைக்கிறது நல்லது டாட்டானா நைட்டு ஒரு சின்ன மடிப்பு அவ்வளோதான் கரெக்டாக ஆஃப் நிமிஷம் வர மாதிரி பிடிச்சி தைங்க அது இதே டபுள் தையல் போட்டுங்க ஏன்னா கிராஸ்ன்றதுனால தையல் விடும் அதனால் நம்ம பேர் கட்டுறோம் தையல் சீக்கிரம் ஒட்டிச்சு தர சைக்கிளான்றுவாங்க அதனால் டபுள் தையல் போடுறது நல்லது உங்கள் ப்ளவுஸ் பொசிஷன் பார்க்கும் போதே தெரியும் கரெக்டாக இருக்கிறதா இல்லைன்ட்டு மாதிரி கிராஸ் நாடி கூடாது பார்க்கறதுக்கு போட்டால் ஷேட்டை நீட்டாக இருக்கணும் பார்க்கறதுக்கு அதே மாதிரி இதை பார்த்து செக் பண்ணிங்க கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக வரும் டாட்டானு கரெக்டாக வருது அதுக்கு தான் அந்த ஆஃப் இன்ச்சு கரெக்டாக பிடிச்சி சொல்கிறேன் நீங்கள் கால் இன்ச்சு பிடிச்சிங்கன்னா இது எக்ஸ்ட்ரா வந்துடும் நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒன்றரை இன்ச்சு வரும் அந்த ஒன்றரை இன்ச்சு வந்து ஆஃப் இன்ச்சு ஆஃப் இன்ச்சு பிடிச்சா தான் கரெக்டாக இந்த பேக் பீஸ் கரெக்டாக வந்து சீட்டிங் ஆகும் அப்படி சப்போஸ் உங்களுக்கு கொஞ்சம் லைட்டாக பெருசாக வந்ததுன்னா ஃப்ரண்டில் அந்த பட்டி பிடிச்சிங்க பார்த்தீங்களா அந்த இடத்துல கொஞ்சம் தையில் எக்ஸ்ட்ரா போட்டுங்க அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் பெரிய இது கிடையாது அது இது நம்மளுக்கு எந்த அளவுக்கு சைஸ் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு மடித்து தைச்சுங்க பேக் பீஸ் ஒரு சிலர் பட்டி கம்மியாக கேட்பாங்க ஒரு சிலர் அங்கே அங்கலமாக கேட்பாங்க அதுக்கேற்ற மாதிரியே தைச்சுங்க ஒரு சிலர் எம்மிங்கும் கேட்பாங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி அதை பார்த்துங்க இப்போ ஃப்ரண்ட்டு ஊக்கு பட்டி ஆகி பட்டி தைச்சிடலாம் இது வந்து ஊக்கு பட்டி இது ஒரு சிலருக்கு ஆப்போசிட்டாக மாறி வரும் ஒரு சிலர் ஆப்போசிட்டாக போடுவாங்க ஊக்கு அந்த சைடு ஐ இந்த சைடு உங்களுக்கு கேட்டங்க அவங்க தைக்கிறவங்களை இப்போ போகிறவங்கள கேட்டங்க அவங்களுக்கு எப்படி வேணும்னு கேட்டங்க இல்லை அவ்வளோ ப்ளவுஸ் இருந்தால் அதை பார்த்து வச்சுங்க இது வந்து ஊக்கு பட்டி ஃபஸ்ட்டு ஒரு மேலே ஒரு தையல் அப்படியே மறித்து ஒரு தையல் போட்டுக்க வேண்டியதான் இது வந்து ஊக்கு பட்டியது
இது நார்மலாக எல்லாம் கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் தைப்பாங்க இருந்தாலும் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக கட்டுறது காரணம் வந்து ரொம்ப நேரம் ஆகக்கூடாது ஏன்னா வீடியோ பார்க்குறவங்களுக்கு வெறுப்படிக்காமல் இருக்கணும்னு தான் சொல்கிறேன் நான் ஒரு சில என்ன இவ்வளோ நேரம் ஆகுதுன்ற மாதிரி பான் ஃபீல் பண்ணுவாங்க அதுக்கு தான் கொஞ்சம் ஸ்பீடு பண்ணி தைக்கிறேன் இது ஐப்பட்டியது உங்களுக்கு அந்த விஷேப் வேணும்னா விஷேப்பை வச்சுக்கோங்க இல்லை வேணாம் நான் கையிலே கட்டிக்கிறேன்னா கையில் கட்டிங்க இதில் வந்து விஷேப்பு கேட்டுக்கிறாங்க அதனால் நான் விஷேப்பு விற்கிறேன் நம்மளுக்கு கொக்கி கட கொக்கி கட்டும் போது தான் கொஞ்சம் வேலை கொஞ்சம் மிச்சமாக இருக்கும் அதுக்கு தான் அது இது ஒரு சிலர் விரும்ப மாட்டாங்க கேட்குறவங்க மட்டும் வைங்க இந்த விஷேப்பு கரெக்டாக அஞ்சு கரெக்டாக ஈவனாக ஒரே அஞ்சாக டிவைட் பண்ணி வைங்க கரெக்டாக ஒரே ஈவனாக வரணும் அது அது மாதிரி வச்சு பார்த்துங்க செக் பண்ணிங்க ஒரு வாட்டி கரெக்டாக வரணும் பர்ஃபெக்டாக வரணும் அது ஆ ஓகே நம்ம கரெக்டாக தச்சுனா கரெக்டாக வந்துடும் அது நம்ம இதை பார்க்க வேண்டியது இல்லை அதை அது மாதிரி பேக் பீஸு இடுப்பு வந்து முப்பத்தி நாலு நான் செக் பண்ணி காட்டுறேன் கரெக்டாக அந்த மார்க்கிலே நீங்கள் மார்க் பண்ணிங்க ஏற்கனவே மா மார்க் பண்ண பார்த்திங்களா அதிலே மார்க் பண்ணிங்க ஃப்ரண்ட்டு வந்து முப்பத்தி நாலு பதினேழு எட்டரை கரெக்டாக ஒரு ஆஃப் இன்ச்சு குறைச்ச எட்டு இன்ச்சு மார்க் பண்ணுங்கள் நீங்கள் அந்த பட்டியில் இருந்து எதுக்குன்னா நம்ம மேலே டாட்டு பிடிக்கும் போகும்போது ஆஃப் இன்ச்சு மைனஸ் ஆகும் அந்த அந்த அரை இன்ச்சு மைனஸ் பண்ணி தான் நமக்கு கனெக்ட் பண்ணுறோம் அப்போ தான் அந்த ஷேட் கரெக்டாக வரும் நம்மளுக்கு ஷோல்டர் வந்து ஆரம்பிக்கும் போதும் முடிக்கும் போதும் லைட்டாக ஒரு குறுக்கு சின்ன ஒரு குறுக்கு போட்டுங்க டபுள் டச்சிங் போட்டுங்க எப்போவுமே கை ஜாயின் பண்ணும்போது பார்த்துங்க ஃப்ரண்ட்டு பேக்கு பார்த்து செக் செக் பண்ணி தைக்கணும் ஃப்ரண்ட்டு வந்து ஃப்ரண்ட் ஹேண்டு வரணும் பேக்கு வந்து பேக் சைட் கரெக்டாக சீட்டிங் ஆகணும் நீங்கள் பேக் பீஸ் சேர்த்து ஃப்ரண்ட்டில் ஜாயின் பண்ணக்கூடாது அது ஒரு வாடிக்கு ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை செக் பண்ணி தைங்க அதை அதே மாதிரி அந்த சென்டர் நாச்சு வந்து கரெக்டாக ஷோல்டரில் ஜாயிண்டிங் சீட்டி கரெக்டாக ஜாயிண்ட் ஆகணும் தள்ளி வந்தாலே அது கொஞ்சம் சுருக்கம் வர மாதிரி இருக்கும் கரெக்டாக அந்த இடத்துல கை தைக்கும் போது ரெண்டு தையல் போட்டுங்க அந்த லைட்டாக ஸ்லோப்பிங் வச்சுன்னா அதனால் சின்ன ஒரு லைட்டாக ஒரு கட்டிங் அங்கே ஏன்னா இது ஷோல்டர் வந்து இழுக்காமல் இருக்கும் ஏன்னா கிராஸ் வந்தது கிராஸ் வர்றதுனால கொஞ்சம் லைட்டாக ஷோல்டர் அங்கே இழுக்கும் அதனால தான் அந்த கட்டிங் போகிறேன் நான் இல்லை எனக்கு ஸ்லோப்பிங் வேணால் கரெக்டாக ஷைட்டாக இருந்தால் போதும்னா நீங்கள் ஷைட்டாக தைச்சிங்க அந்த கட்டிங்கும் தேவையில்லை அது மாதிரி எப்பவுமே வந்து கை ஜாயின் பண்ணும்போது கை பீஸு இழுக்கக்கூடாது பாடி பீஸ் வேணால் லைட்டாக இழுக்கலாம் கை பீஸை வந்து இழுக்கக்கூடாது கை பீஸ் இழுத்திங்கனாலே உங்களுக்கு சுருக்க வர ஆரம்பிச்சிடும் கையில் ஐபிஎஸ் வந்து எப்பவுமே லைட்டாக லூஸ் விட்டு தான் தைக்கணும் அது மாதிரி தைச்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு ஃபினிஷிங் எப்படி இருக்குதுன்ட்டு நீங்கள் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் அதுக்கு தான் நான் ஷோல்டர் ஒரு கால் இன்ச்சு கம்மியாக அந்த ஆம்பல் வந்து கால் இன்ச்சு கம்மியாக குறைச்சி வெட்டணும்னு சொன்னது காரணம் அதுதான் இது சின்ன நாச்சு சின்ன ஒரு கட்டிங் நீங்கள் ஷைட்டாக விடுறது தான் அது தேவையில்லை லைட்டாக ஸ்லோப்பிங் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் அந்த கட்டிங் கண்டிப்பாக போட்டாகணும் அடுத்தது கழுத்து பார்த்துடலாம் அது கிராஸ் பீஸ் போட்டுங்க உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஆகிற துணி வந்து நீங்கள் அந்த கட்சோலி பட்டிக்கே வைக்கலாம் போதுன்ற அளவுக்கு இருந்ததுன்னா கட் பண்ணி வச்சுருங்க எக்ஸ்ட்ரா இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி கழுத்தில் கிராஸாக வெட்டிங்க உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக இருக்கும் துணி அதிகமாக இருந்தால் இது மாதிரி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா மீறும் இது மாதிரி க தைச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கழுத்து அண்டை வந்து லைட்டாக மேடாகிற மாதிரி இருக்காது கிராஸில் தைச்சிங்கன்னா அது மாதிரி தச்சு அது மாதிரி டபுளாக டபுள் பீஸ் வர மாதிரி பே இது பண்ணி விட்டுங்க ஏன்னா ஒன்றா இருந்தாலும் கொஞ்சம் கனமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அது மாதிரி கழுத்து தைக்கும் போதே கழுத்து தைக்காமல் கொஞ்சம் இழுத்து தைக்கக்கூடாது அது சப்போஸ் இழுத்து ரொம்ப என்ன எத்தனை வாட்டி தைச்சாலும் கழுத்து லூஸ் ஆகுதுன்னு சொல்கிறவங்களுக்கு வந்து லைட்டாக ஒரு தையல் ஒன்று போட்டுங்க முனையில் 
நீங்க நார்மலா வந்து கழுத்து இழுக்காம தச்சாலே கரெக்டா இருக்கும் உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டா வந்து உக்காரும் கழுத்து மட்டும் இழுத்து தைக்காதீங்க கர்ணத்தை கொண்டோம் அந்த ரவுண்ட் ஷேப் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி கொண்டு வந்து திருப்பணும் அப்பதான் உங்களுக்கு அந்த ஷேப் எல்லாம் கரெக்டா வரும் சிலர் தைக்கும் போது அந்த அந்த ஆர்வத்தில் கழுத்து இழுக்குது அவங்களுக்கே தெரியாது அந்த மாதிரி தைப்பாங்க ஆனால் கழுத்தை வந்து நல்ல கவனமாக யோசித்து கழுத்து மட்டும் இழுக்கக்கூடாது இழுத்து தச்சு லூஸ் வரும் அது மாதிரி அந்த ரவுண்டு திரும்புகிற இடத்துலலாம் சின்ன சின்ன ஒரு கட்டிங் ஒன்று போட்டுங்க ஏன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக அந்த ரவுண்டு கரெக்டாக வந்து உட்காரும் நீங்கள் இந்த கட்டிங் போடலன்னா ஒரு மாதிரி கழுத்து மாதிரி சுருக்குற மாதிரி இழுக்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த கட்டிங் பார்த்திங்கன்னா அந்த ரவுண்டு கரெக்டாக வந்து சீட்டிங் ஆகும் என் நகத்தால் நல்லா கேரி விட்டுட்டு ஒரு கால் இன்ச்ச வர மாதிரி மச்சு தச்சிடுங்க எப்பவுமே தைக்கும் போது இழுத்துலாம் தைக்கக்கூடாது சாதாரணமாக மிஷின் போகிற போக்கிலே கரெக்டாக நம்ம அந்த லெவல் பிரகாரம் தச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் எந்த ப்ராப்ளமும் வராது ப்ளவுஸில் இது கட் பண்ணும்போது பார்த்து கட் பண்ணுங்க ப்ளவுஸை கட் பண்ணுறாதீங்க அந்த ஃபீஸை மட்டும் தான் கட் பண்ணணும் இது இங்கே பொறுமையாக கட் பண்ணோட பரவாயில்ல ஜாயிட்டை கட் பண்ணுறாதீங்க மேல் பீஸ் மட்டும் கரெக்டாக கட் பண்ணணும் அப்படி இல்லைனா உங்களுக்கு இதுவாக இருந்ததுன்னா டபுளாக மச்சுனா நீங்கள் மேல் தையல் போட்டுக்கலாம் இதுமாரி கரெக்டாக வந்து உக்கார கழுத்து அடுத்து கை பார்த்தீங்கன்னா கை கை லூஸ் வந்து பன்னெண்டு இன்ச்சு பன்னெண்டுனா ஆறு இன்ச்சு கரெக்டாக ஆறு இன்ச்சு வச்சு தையல் போட்டுங்க அதுமாதிரி அடிங்க எங்கே நாச்சு போட்டுக்கிறோமோ கரெக்டாக அங்கே தான் ஜாயின் பண்ணணும் அதுமாதிரி ரெண்டு ஜாயிண்ட்டும் கரெக்டாக ரெண்டுமே கரெக்டாக ஈவனாக ஜாயிண்ட் ஆகணும் ரெண்டு தையல் மூணு தையல் போட்டுங்க ஏன்னா ஒரு சிலர் மூணு தையல் கேட்பாங்க அது எப்படி அவங்களுக்கு வேணும் எப்படி வேணுமோ அது மாதிரி போட்டுங்க மூணு தையில் வேணும் மூணு தையில் போட்டுங்க இல்லை ரெண்டு தையில் போகணுன்னா ரெண்டு தையில் விட்டுடுங்க அந்த சைடு எப்படி தச்சிங்களோ அதே மாதிரி தான் இந்த சைடும் அந்த ஆம்பல் அந்த அக்கில் அந்த ஜாயிண்ட் கரெக்டாக பார்த்துங்க அது ரெண்டு ஜாயிண்ட் ஒன்றா யூஸ் கரெக்டாக சீட்டிங் ஆகணும் கரெக்டாக அந்த மார்க் மேலே தையல் போட்டுங்க கரெக்டாக வந்துடும் உங்களுக்கு ஆரம்பிக்கும் போதும் முடிக்கும் போதும் கரெக்டாக அந்த டபுள் டிச்சிங் போட்டுங்க ஏன்னா இப்போ ஏன்னா இல்லைன்னா அது தையல் சீக்கிரம் பிச்சுக்கும் அது மாதிரி குறுக்க மாதிரி கட்டிங்க அக்கல் சைடாக வந்து அந்த சுருக்கம் இருக்கக்கூடாது பிளைனாக இருக்கணும் பார்க்கறதுக்கு இருப்பு வந்து முப்பத்தி நாலு இந்த பேக் பீஸை வந்து ரெண்டு ரெண்டு பீஸும் ஒன்றா ஜாயின் பண்ணிங்க பண்ணிவிட்டு சென்ட்ரு மார்க் ஒன்று இதில் இருந்து ஒரு சென்ட்ரு டாட்டு வரக்கூடிய இடம் பேக் டாட்டு போகிற இடம் ஒரு கால் இன்ச்சு ஒரு புள்ளி பிடிச்சாலே கரெக்டாக இருக்கும் இந்த டாட்டு இந்த சைடு எப்படி பிடிச்சிங்களோ அதே ஈவனாக இருக்கணும் அந்த டாட்டு ஒன்று சின்னது ஒன்று பெருசு இருக்கக்கூடாது தச்சுட்டு ஆழ்ந்து பார்த்துங்க கரெக்டாக முப்பத்தி நாலு வருதான்னு செக் பண்ணிங்க பர்ஃபெக்டாக முப்பத்தி நாலு கரெக்டாக நம்ம மார்க் பிற பண்ண பிரகாரம் கரெக்டாக தச்சிங்கன்னா கரெக்டாக அந்த கரெக்டாக வந்து கரெக்டாக செய்யிங்க வரும் அதே மாதிரி ஆம்பலோட அளவு பார்த்துடலாம் பதினேழு எட்டு எம்க்க வரணும் இதுவும் கரெக்டாக வருது பர்ஃபெக்டாக எட்டே முக்கா எட்டே முக்கா எட்டே முக்கா பதினாலு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க வீடியோ அடுத்த வீடியோவில் ச